Schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video. Und im heutigen Video geht es um den tragischen Fall von Angie Dodge. Angie Ray Dodge wurde am 21. Dezember 1977 in Vancouver in Washington geboren. Sie war die einzige Tochter und das jüngste der vier Kinder von Jack und Carol Dodge. Angies Eltern sagen von ihr, dass sie sehr intelligent war. Sie hatte auch gute Schulnoten und als sie noch zur Highschool ging, gab sie auch Nachhilfe in Mathe und in Englisch. 1995 machte sie dann ihren Highschool-Abschluss von der Idaho Falls High School und besuchte anschließend die Idaho State University. Neben der Uni arbeitete Angie in einem Drogeriemarkt. Freunde und Familie von ihr sagen, dass sie eine unglaubliche Lebensfreude hatte und sehr naturverbunden war. Dass sie besonders gerne mit ihrer Familie campen gegangen ist und da auch aus den schlechtesten Campingspots immer noch das Beste rausholen konnte. Außerdem liebte sie Feiertage und allgemein jede Art von Familienzusammenkunft und ganz besonders Weihnachten. Das wäre absoluter Lieblingsfeiertag, denn da kamen alle zusammen und es war ja auch ganz kurz nach ihrem Geburtstag. Meistens haben sie das Ganze dann einfach zusammengeworfen und als eine große Feier gemacht. Und zu diesen Feierlichkeiten hat Angie dann auch immer für alle Verwandten und Freunde, die da waren, kleine Ketten gebastelt aus Schleifen und aus kleinen Glöckchen. Und sie hat immer ganz penibel drauf geachtet, dass wirklich auch jeder so eine Kette bekommen hat. Ihre Freunde sagen von Angie auch, dass sie sehr eigensinnig, sehr dickköpfig war und dass sie ziemlich gerade heraus war und sich nicht viel hat gefallen lassen, dass sie auch gut Konter geben konnte, wenn es sein musste. Im Juni 1996 war Angie 18 Jahre alt. Sie war gerade erst vor ein paar Wochen in ihre erste eigene Wohnung gezogen, ein bisschen weiter nördlich in Idaho Falls, auf einer recht ruhigen Straße, im ersten Stock. Das war eine ganz neue Erfahrung für sie. Und dann hatte sie sich ungefähr um die Zeit, als sie dort eingezogen war, auch noch von ihrem Freund getrennt. Und irgendwie sind ganz viele neue Eindrücke auf sie eingestürmt. Und am Abend des 12. Juni 1996, so um Viertel nach neun am Abend, hat sie dann ihre Mutter besucht, um mit ihr darüber zu sprechen, wie schwierig es ist, erwachsen zu werden und auf eigenen Beinen zu stehen. Und die beiden haben ein bisschen gekuschelt und darüber geredet, dass sie für ihre Mutter immer so das kleine Mädchen bleiben wird. Und ihre Mutter hat hinterher gesagt, dass dieser Moment ihr einfach unglaublich viel bedeutet hat. Gegen 22.20 Uhr verließ Angie dann das Haus ihrer Eltern und auf dem Weg die Auffahrt hoch hat sie sich nach ihrer Mutter noch einmal umgedreht, ihr eine Kusshand zugeworfen und ihr gesagt, dass sie sie liebte und ihre Mutter hat das Ganze erwidert. Danach ist Angie zu ihrem Apartment zurückgekehrt. Carol Dodge sah ihre Tochter an diesem Abend zum letzten Mal lebendig. Am nächsten Tag, am 13. Juni, erschien Angie nicht zur Arbeit. Zwei ihrer Arbeitskolleginnen, Julia und Tavney, machten sich Sorgen um sie und gingen zu ihr nach Hause, um nach ihr zu sehen. Sie klopften und klingelten, riefen nach Angie, aber sie machte die Tür nicht auf und schließlich gingen die beiden einfach so hinein, anscheinend ist die Tür nicht abgeschlossen gewesen. Sie durchsuchten die Wohnung und gelangten schließlich ins Schlafzimmer, wo sie Angie auf dem Boden liegend fanden. Ihr Kopf lehnte an der Wand, der Teppich unter ihr war vollgesogen mit Blut. Auch auf ihrer Matratze und auf den Bettlagen befanden sich große Blutflecken. Die beiden kontaktierten direkt die Polizei. Angie war nackt, als sie gefunden wurde. Sie hatte insgesamt 14 verschiedene Schnitt- und Stichwunden. Eine der Schnittwunden war besonders groß und prägnant. Sie verlief über Angies Hals. Es wurde dann später bei der Obduktion auch festgestellt, dass Angie sexuell missbraucht worden war und von ihrem Körper konnte eine DNA-Probe genommen werden von dem potenziellen Täter. Einer der DNA-Experten hat dann später gesagt, dass diese Probe besonders gute Qualität hatte und man deswegen besonders gute Chancen hätte, jemanden dafür haftbar zu machen. Es gab keine Einbruchsspuren an Angies Wohnung, aber es gab durchaus 
Zeichen dafür, dass Angie sich stark gewehrt hatte gegen ihren Mörder. Die Polizei nahm außer dieser DNA-Probe auch die blutigen Bettlaken und einige Kleidungsstücke von Angie, die sie vor Ort gefunden hatten, mit, um diese zu testen. Sie gingen recht schnell davon aus, dass es mehr als einen Täter gegeben haben musste, wahrscheinlich zwei, und dass diese zwischen Viertel vor eins am Morgen und Viertel nach elf am Vormittag bei Angie eingebrochen waren und sie attackiert hatten. Am Tatort wurden außerdem Haare gefunden und die DNA von diesen wurde abgeglichen mit der DNA-Spur, die auf Angie gefunden worden war. Es stellte sich heraus, dass beides von der gleichen Person stammte, beides vom potenziellen Täter. In den Ermittlungen wurden dann zunächst DNA-Proben von Dutzenden von Männern aus Idaho Falls genommen und abgeglichen mit der DNA-Probe vom Tatort. Allerdings gab es dort keine Treffer und über sechs Monate hat sich nicht wirklich etwas getan in den Ermittlungen, was wohl auch daran lag, dass das Police Department von Idaho Falls sehr überfordert war mit der Situation, dass es so eine Situation vorher noch nicht gegeben hatte. Man hatte eigentlich eher mit kleineren Delikten zu tun gehabt und das war jetzt etwas ganz Neues. Niemand wusste so wirklich, wie er da agieren sollte und Carol Dodge hat auch später gesagt, dass sie sehr schnell sehr frustriert war mit der Art und Weise, wie die Polizei mit dem Fall umgegangen ist, dass sie den Eindruck hatte, man wollte oder konnte nicht wirklich an dem Fall arbeiten. Sie selbst ist dann regelmäßig auf die Straßen gegangen, hat tausende von Flyern verteilt und Personen gefragt, ob sie vielleicht Informationen dazu haben könnten, wer Angie das angetan hatte. Außerdem hat sie dann auch privat eine Belohnung ausgesetzt, über 5000 Dollar für jeden, der einen entscheidenden Hinweis geben konnte. Carol ist auch selbst oft zum Polizeirevier gegangen und hat dort Beamten gefragt, ob sie gerade an dem Fall arbeiteten, welchem Hinweis gerade nachgegangen wurde, wie weit man war was sich für neue Hinweise ergeben hatten und wenn sie da keine befriedigende Antwort darauf bekommen hat, dann ist sie schon recht wütend geworden und hat die Beamten dazu angehalten, ein bisschen intensiver an dem Fall zu arbeiten. Das Ganze ist wohl so häufig passiert, dass die Beamten aus Spaß die Eingangstür, die rote Eingangstür zu ihrem Polizeirevier, die Carol Door genannt haben, hinter ihrem Rücken, weil sie so oft rein und raus gegangen ist, aber so ja, vermeintlich lustig, wie das vielleicht für sie in dem Moment schien. Für Carol war das Ganze überhaupt nicht lustig, für ihre Familie auch nicht. Sie wollten natürlich unbedingt wissen, wer Angie das angetan hatte und diese Person zur Rechenschaft ziehen. Und auch in den Medien gab es dann immer mehr scharfe Kritik an den Ermittlern dafür, dass sich in dem Fall irgendwie so gar nichts zu tun schien. Doch dann im Januar 1997 wurde in Nevada ein junger Mann mit dem Namen Benjamin Hobbs festgenommen. Er hatte mit vorgehaltenem Messer eine Frau vergewaltigt und die Ermittler waren der Meinung, dass dies der Tat an Angie recht ähnlich kam. Deswegen haben sie ihn dann zur Befragung reingeholt. Aber nicht nur ihn, sondern auch einen Freund von Benjamin. Sein Name war Christopher Tapp. Christopher Tapp war 19 Jahre alt, er hatte die Highschool abgebrochen und war Teil einer Teenagergruppe, die in Idaho Falls gemeinhin bekannt war als die River Rats weil sie häufig zusammen am Fluss rumhingen. Chris hatte direkt am Anfang gesagt, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun hatte, dass er nicht wusste, wer Angie das angetan hatte und dass er nicht dabei gewesen sei. Doch er vertraute den Polizisten, den einen kannte er wohl auch persönlich ein bisschen besser, da dieser einst an seiner Schule gearbeitet hatte und deswegen hat er weiter versucht, mit der Polizei zu kooperieren. Über drei Wochen wurde er insgesamt neunmal befragt und hat sieben verschiedene Lügendetektortests machen müssen, in denen er immer wieder gefragt wurde, ob er etwas mit der Tat zu tun hatte. Die Ermittler boten ihm komplette Straffreiheit an, wenn er nur die Wahrheit sagen würde darüber, was tatsächlich passiert war und wer involviert gewesen war. Doch Chris stritt weiterhin ab, etwas mit der Sache zu tun gehabt zu haben, bis dann der Herr, der diesen Lügendetektortest mit ihm machte, ihm sagte, dass er durchfallen würde bei jedem einzelnen Test und dass dieser Lügendetektor niemals lügen würde, niemals falsch liegen würde und dass sie genau wüssten, dass er über die ganze Sache nicht die Wahrheit sagen würde. Schließlich gab Chris dann zu, bei dem Mord dabei gewesen zu sein. Er sagte, er wäre im Raum gewesen, als Benjamin Angie umgebracht hätte. Er hat in einem anderen Gespräch dann auch gestanden, dass er Angie diese Schnittwunde am Hals zugefügt hätte, auf Drohungen von Benjamin hin. Und er hat später dann auch noch einmal erzählt, dass ein anderer junger Mann mit dem Namen Mike dort gewesen sei. Insgesamt hat Chris sechs verschiedene Versionen davon erzählt, was an diesem Abend passiert sein soll. 
Sowohl Benjamin Hobbs als auch Christopher Tabs DNA wurden getestet gegen diese DNA-Probe, die man am Tatort gefunden hatte, aber beide stimmten nicht überein. Beide waren keine Treffer. Zu diesem Mike konnte Chris nicht wirklich weitere Informationen geben. Er hat dann auch noch einen anderen Freund mit dem Namen Jeremy genannt. Auch dieser wurde getestet, aber es war auch nicht seine DNA am Tatort. Die Ermittler waren nun davon überzeugt, dass Chris nicht die ganze Wahrheit sagte und dass er nicht verraten wollte, wer dieser andere Mann am Tatort gewesen war, der DNA auf Angie hinterlassen hatte. Und deswegen zogen sie ihr Angebot für Straffreiheit dann auch zurück. Chris wurde dann des Mordes und der Vergewaltigung angeklagt. Das Gerichtsverfahren gegen Christopher Tapp begann im Mai 1998. Er plädierte auf nicht schuldig. Seine Verteidiger führten außerdem an, dass sein Geständnis erzwungen gewesen war. Eigentlich hatten sie auch beantragt, dass das Geständnis gar nicht zugelassen werden sollte im Gerichtsverfahren. Aber der Richter hat es durchgewunken und es wurde dann auch im Gerichtsverfahren angeführt. Außerdem sagte die Verteidigung, dass DNA-Tests ja bewiesen, dass Chris überhaupt nicht am Tatort gewesen war. Weder das Haar noch die Spermaspuren vom Tatort stimmten überein mit der DNA von Christopher Tapp. Aber die Staatsanwaltschaft führte neben dem Geständnis von Chris auch die Aussage einer jungen Frau mit dem Namen Destiny Osborne an. Sie sagte, sie wäre mit Chris zusammen auf einer Party gewesen und hätte überhört, wie er damit angegeben hätte, Angie umgebracht zu haben. Am 28. Mai 1998 sprach die Jury Christopher Tapp nach einer 13-stündigen Beratung schuldig des Mordes ersten Grades und der Vergewaltigung an Angie Dodge. Die Staatsanwaltschaft hatte wohl die Todesstrafe verfolgt. Er bekam dann am Ende ein Strafmaß von 30 Jahren bis lebenslang im Gefängnis. Nach dem Gerichtsverfahren stürzte Carol Dodge sehr frustriert aus dem Gerichtssaal. Sie war einfach nur wütend dass Chris nicht alles gesagt hatte, dass er nicht preisgegeben hatte, wessen DNA das am Tatort war. Die Ermittler hatten ihr immer wieder versichert, dass es da noch jemanden gegeben hatte. Wie sollte es auch sonst anders sein? Woher sollte die DNA kommen? Und für sie war der Fall einfach überhaupt nicht abgeschlossen. Aber über Jahre sollte es keine neuen Entwicklungen in dem Fall geben. Erst 2009 konnte die DNA vom Tatort dann in das CODIS-System eingefüttert werden. Eine große nationale Datenbank, in der die DNA von allen möglichen Straftätern bereits aufgeführt war. Und so konnte man sehen, ob die Person, die Angie das angetan hatte, vielleicht auch schon eine andere Straftat begangen hatte. Doch hier gab es keine Treffer. Carol hat sich dann auch persönlich immer mehr mit dem Thema DNA und Forensik auseinandergesetzt um zu begreifen, welche Wichtigkeit diese DNA am Tatort eigentlich hat und was man da überhaupt für Rückschlüsse ziehen kann. Sie stieß in ihrer Recherche auf den Namen Dr. Greg Hempikian. Und Dr. Hempikian ist nicht nur ein sehr bekannter DNA-Experte gewesen zu der Zeit, sondern er gründete auch das Idaho Innocence Project. Das Idaho Innocence Project hat sich zur Aufgabe gemacht, die Verurteilung von Unschuldigen zu verhindern und jene, die bereits unschuldig verurteilt wurden, möglicherweise wieder frei zu bekommen durch DNA-Tests, aber auch zum Beispiel dadurch, dass sich Befragungsvideos noch einmal genauer angeschaut werden. Carol wandte sich dann also an Dr. Hempikian und bat ihn darum, sich den Fall von Angie noch einmal genauer anzusehen, insbesondere sich die DNA noch einmal anzusehen. Mittlerweile war man ja auch viel, viel weiter in der DNA-Analyse als damals, als die Proben genommen wurden. Aber nicht nur Carol hatte sich an das Projekt gewandt. Auch Christopher Tapp hatte einen Brief geschrieben. Er war wohl in der Haft darauf aufmerksam geworden, dass es dieses Projekt gab und versuchte wirklich mit allem, was er hatte, irgendjemanden dazu zu bringen, sich seinen Fall noch einmal anzusehen, denn er behauptete weiterhin, dass er unschuldig war und mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt hatte. In seinem Brief an das Idaho Innocence Project heißt es unter anderem Please look into my case. I truly need someone to help get me free. Also bitte sehen Sie sich meinen Fall an. Ich brauche wirklich jemanden, der mir hilft, freizukommen. I didn't kill or hurt anyone and I never raped anyone. Ich habe niemanden umgebracht oder verletzt und ich habe noch nie jemanden vergewaltigt. Eine von Dr. Hempikians Angestellten hat sich dann auf seine Anweisung hin noch einmal die Aufnahmen von Chris' Befragung angeguckt und hat ihn dann schließlich angerufen und ihm fast schon unter Tränen gesagt, dass sie sicher sei, dass Chris unschuldig war und dass er quasi dazu gebracht, manipuliert wurde, zu gestehen, was er nicht getan hatte. Chris' Anwälte haben später gesagt, dass er hunderte von Stunden intensiv von den Ermittlern befragt worden war und Chris selbst hat auch gesagt, 
dass er sich unter einem unglaublichen Druck gefühlt hat, sehr in die Enge gedrängt gefühlt hat und dass er einfach nur noch weg wollte, dass er einfach nur noch wollte, dass das Ganze endlich vorbei ist und er wurde immer, immer, immer wieder befragt und ihm wurde immer wieder unterstellt, dass er lügt. Er sagt, er hat trotzdem weiter in der Wahrheit festgehalten, dass er es nicht gewesen sei. Während eines Lügendetektor-Tests am 30. Januar 1997 hat Chris ganze achtmal abgestritten, etwas mit dem Mord an Angie zu tun gehabt zu haben. Die Ermittler haben ihm daraufhin gesagt, dass sie wüssten, dass er lügen würde und dass er möglicherweise die Todesstrafe zu fürchten hätte. Sie sagten zu ihm, you know what is history to murder is? Chris sagt, yeah. Der Detective sagt, that's being charged just like the person who did it. They get life in prison. Gas chamber. Also, der Detective fragt ihn, weißt du, was Beihilfe zum Mord ist? Chris sagt, ja, er weiß, was das ist. Und der Detective sagt zu ihm, dass es genauso angeklagt werden, wie die Person, die es getan hat. Die bekommen lebenslang im Gefängnis die Gaskammer. Also quasi entweder lebenslänglich im Gefängnis oder die Gaskammer, die Todesstrafe. Der Ermittler redet dann immer mehr auf Chris ein, sagt ihm, dass er ihm das eigentlich gar nicht sagen dürfte oder ihm gar keine Hinweise geben dürfte, was er jetzt machen soll, weil er ja eigentlich Polizist ist, aber dass er Chris ja schon sehr nahe stehen würde und ihm deswegen raten würde, das Ganze jetzt zu gestehen, um einigermaßen gut aus der Situation rauszukommen. Er sagt ihm auch immer wieder, du bist da in was reingeraten, in das du nicht reingeraten wolltest. Die haben dich dazu gezwungen. Allgemein in den Befragungen wird Chris immer öfter erzählt, dass er an der ganzen Sache beteiligt war, aber dass er sich daran nicht erinnern könnte, weil das Ganze so traumatisch gewesen wäre. Er hätte das Ganze verdrängt. Es wird ihm auch immer wieder kommuniziert, dass der Lügendetektor ein allwissendes Gerät ist und wenn der Lügendetektor sagt, dass er lügt, dann lügt er und dass er jetzt endlich die Wahrheit sagen müsse. Es gibt auf YouTube ein Video, in dem ein paar Ausschnitte von den Befragungen zusammengefasst sind. Die Ton- und Bildqualität ist sehr, sehr, sehr schlecht, aber es gibt Untertitel. Ich werde euch das Ganze mal unten in die Infobox packen, dann könnt ihr euch da selbst ein Bild machen. Für mich persönlich war es teilweise wirklich sehr verstörend und im Kontext mit diesen Videos der Befragung und wissend, was in diesen Befragungen stattgefunden hat, ist es sehr viel einfacher nachzuvollziehen, warum Chris dann am Ende gesagt hat, was er gesagt hat. Am Ende sagt der Ermittler Chris dann eben, dass er sein eigenes Leben schützen soll, dass er dann etwas reingeraten ist und dass er jetzt einfach ja, versuchen soll, sein eigenes Leben zu retten. Chris seufzt daraufhin tief und sagt, all right, also okay. Und der Detective fragt ihn dann, did Ben Hobbs force you to cut Angie Dodge across the right breast with a knife or he said he would kill you? Also hat Ben Hobbs dich gezwungen, Angie Dodge mit einem Messer über die rechte Brust zu schneiden oder er würde dich umbringen. Und daraufhin sagt Chris ja. Der Detective sagt daraufhin okay und Chris nimmt die Arme hoch und sagt, did I do it? Er fragt, er ist immer noch an den Lügendetektortest angeschlossen, ob der Lügendetektortest dieses Mal ausgeschlagen hat, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und der Detective nimmt Chris bei der Hand und sagt nur, gib mir deine Hand, guckt ihm tief in die Augen, quasi um ihm zu bestätigen, dass er jetzt das Richtige getan und die Wahrheit gesagt hat. Tatsächlich scheint es so zu sein, zumindest ist es aus meiner Recherche hervorgegangen, dass in diesem Lügendetektor-Test tatsächlich herausgekommen ist, dass Chris in diesem Moment gelogen hat. Er hat nicht die Wahrheit gesagt. Aber zu keinem Zeitpunkt wurde Chris gesagt, was der Lügendetektortest wirklich sagt. Er wurde einfach angelogen über die Ergebnisse des Lügendetektortests, weil der ohnehin im Gerichtsverfahren nicht aussagekräftig gewesen wäre. Der wäre als Beweis gar nicht zulässig gewesen und deswegen sind die Ermittler davon ausgegangen, dass niemand nachgucken wird, dass niemand interessieren wird, was in diesen Befragungen stattgefunden hat oder was bei dem Test herausgekommen ist. Destiny Osborne, eine der belastenden Zeuginnen im Gerichtsverfahren, hat dann später auch zugegeben, dass sie gelogen hat und dass die Ermittler sie dazu genötigt hätten, gegen Chris auszusagen und zu erzählen, er hätte auf einer Party gesagt, dass er Angie umgebracht hatte, obwohl dem nicht so war. Die Jury hatte Chris wohl auch eigentlich nicht schuldig sprechen wollen. Er ist bei dem Urteil weinend zusammengebrochen und als die Jury dann hinausgeführt wurde aus dem Gerichtssaal, 
einer der Gerichtsdiener gesehen haben, wie zwei der Juroren heulend auf dem Boden zusammengebrochen sind, weil es ihnen so leid tat, dass sie Chris schuldig sprechen mussten. Sie wollten ihn eigentlich nicht schuldig sprechen, aber sie hatten wegen der Beweislage keine andere Wahl. Es gab dieses Geständnis und es gab die Aussage, dass er über den Mord gesprochen hatte. Dr. Mpikian hat sich des Falls dann angenommen und hat sich dann auch kurz geschlossen mit dem Polizeirevier in Idaho Falls. Er hat eine Anfrage gestellt, ob er Zugriff haben könne auf diese Datenbank der DNA von bereits Verurteilten aus Idaho, denn er wollte sogenannte Familial DNA Tests durchführen. Er wollte die DNA vom Tatort abgleichen mit der DNA aus diesen Datenbanken, allerdings nicht auf der Suche nach einem kompletten Treffer, denn das hatte man ja schon getan, sondern er wollte sehen, ob einer der bereits Verurteilten, deren DNA in dieser Datenbank war, vielleicht verwandt war mit dem Täter. Zwei Jahre lang gingen Dokumente hin und her, um das Ganze zu beantragen. Am Ende wurde das Ganze von der Polizei jedoch abgelehnt und Herrn Pekin wurde der Zugriff auf diese Datenbank verwehrt. Er hat sich dann entschlossen, stattdessen eine öffentliche Datenbank zu nutzen. Eine von Ancestry.com. Ihr habt vielleicht schon mal von solchen Websites in meinen Videos gehört. Ein paar Mal ist es schon aufgekommen, unter anderem im Fall von April Tinsley oder von Michelle Martinko. Da ging es unter anderem darum, dass es mittlerweile Websites gibt, bei denen Personen ihre eigene DNA einschicken können und dann ein Profil bekommen darüber, wo ihre eigenen Wurzeln liegen, wie viel Prozent Mitteleuropäer, Asiate und so weiter sie sein sollen nach diesen Tests. Ancestry.com hat eine komplette Datenbank mit DNA von Personen, die ihre DNA dort eingeschickt haben. Aber die Daten der DNA-Datenbank von Ancestry.com bestehen nicht nur aus DNA-Proben, die ihnen freiwillig zugesendet wurden, sondern Ancestry.com hat auch andere DNA-Datenbanken aufgekauft. Das wird später in diesem Video noch relevant sein. Der Ermittler stimmt mit dieser Strategie überein und es wurde sich dann im Sommer 2014 die Datenbank von Ancestry.com genauer angesehen. Über Ancestry.com fanden sie dann einen Mann, bei dem 34 von 35 Markern mit der DNA vom Tatort übereinstimmten. Die Ermittler waren sich sicher, dass sie hier einen Verwandten des Täters gefunden haben. Sein Name war Michael Asri Sr. Sie sahen sich seinen Stammbaum genauer an und stießen auf seinen Sohn. Michael Asri Jr. Er trug den gleichen Namen und sie erinnerten sich daran, dass Chris in seinen Vernehmungen unter anderem von einem Mike gesprochen hatte, der in die ganze Tat verwickelt gewesen war. Michael wurde dann zur Befragung aufs Revier geholt, man hat ihm allerdings zunächst nicht gesagt, warum er befragt wurde. Sie haben ihn gefragt, ob er jemals in Idaho Falls gewesen war und tatsächlich war 1996 mit 19 Jahren mit Freunden zusammen nach Rexburg in Idaho gefahren und war dabei durch Idaho Falls gefahren. Doch das war nicht das Einzige, was Michael für die Ermittler verdächtig machte. Er selbst produzierte kleine Kurzfilme und er hatte einen Kurzfilm produziert, in dem ein Mann detailliert von dem Mord an einer jungen Frau berichtete. Die Ermittler glaubten nun, dass Mike einen besonderen Hang zur Gewalt und ein besonderes Interesse an Mord hatte. Sie haben sich dann von ihm DNA-Proben geben lassen, ohne ihm genau zu sagen, um welchen Fall es sich handelte. Und er hat dann nach dieser Befragung einen Freund angerufen, der das Ganze für ihn gegoogelt hat und schnell herausgefunden hat, dass in dem Jahr ein Mädchen mit dem Namen Angie Dodge umgebracht worden war. Mikes DNA-Probe wurde dann direkt verglichen mit der DNA vom Tatort und es stellte sich heraus, dass es nicht seine DNA war. Er war nicht der Täter. Aber die Tatsache, dass er überhaupt beschuldigt worden war, die traf ihn schon sehr tief. Er hat dann auch später mit Carol Dodge Kontakt aufgenommen und sich intensiver mit ihrem Fall beschäftigt und sogar eine Dokumentation gedreht dann zu dem Ganzen, auch zu dem, was mit ihm passiert ist. Ihn persönlich hat es sehr, sehr wütend gemacht, wie die Polizei überhaupt an seine DNA rangekommen ist. Er sagt, er findet das unglaublich gruselig. Es war wohl so gewesen, dass sein Vater Michael Asri Sr. einst für ein Kirchenprojekt, bei dem es um Ahnenforschung ging, seine DNA abgegeben hatte. Und diese wurde dann gespeichert. Die Datenbank, auf der diese DNA dann hinterlegt worden war, wurde dann später aufgekauft von Ancestry.com und deswegen konnten die Ermittler dann darauf zugreifen. Auf die Nachfrage vom CBS hin hat Ancestry.com dann gesagt, dass das Ganze eine Ausnahme gewesen wäre und dass sie ihre Datenbanken jetzt geschlossen halten würden, sodass die Persönlichkeitsrechte von ihren Kunden geschützt bleiben. 
Für Carol Dodge war das Ganze zunächst eine Niederlage. Sie hatte unglaublich viele Hoffnungen in diese neuen Tests gesteckt und am Ende ist wieder nichts dabei rausgekommen. Sie haben den Täter nicht gefunden. Aber nur weil sie sich sicher war, dass da draußen noch jemand war, der am Mord beteiligt gewesen war, hieß das nicht, dass sie komplett davon überzeugt war, dass Chris unschuldig war. Erst nachdem sie sich intensiv mit dem Idaho Innocence Project und mit Chris' Anwälten auseinandergesetzt hatte und sich dann schließlich die Videos von Chris' Befragung angesehen hatte, war sie überzeugt, dass er unschuldig war. Dass dieses Geständnis, das er abgelegt hatte, eine Lüge gewesen war. Experten für falsche Geständnisse haben sich das Ganze dann auch nochmal genauer angeguckt und sie haben gesagt, dass man ganz klar sehen kann, dass Chris Informationen gefüttert werden, dass ihm eingeredet wird, dass er ein Trauma erlitten hätte und das Ganze verdrängt hätte und dass so lange auf ihn eingeredet worden war, bis er das Ganze dann zugegeben hat. Wie gesagt, er dachte auch, dass der Lügendetektor die ganze Zeit sagen würde, dass er lügt und er war der Meinung, das wurde ihm auch so gesagt, dass der Lügendetektortest niemals falsch lag und dass das Gerät quasi die universelle Wahrheit wusste und er die ganze Zeit lügen würde. Die Ermittler hatten ihm außerdem regelmäßig Informationen gefüttert. So haben sie ihm zum Beispiel eine Karte von der Wohnung gezeigt und von dem Haus und haben immer wieder ihn gefragt, wo er lang gegangen ist. Und da er ja nicht da war, wusste er nicht, welches Zimmer was war und hat dann einfach irgendwo aufs Wohnzimmer gezeigt, hat gesagt, ja, hier, hier haben wir sie umgebracht. Und die Ermittler haben gesagt, nein, nein, Chris, das stimmt nicht, das ist falsch. Ihr habt sie im Schlafzimmer umgebracht, hier ist das Schlafzimmer, richtig? Ihr wart hier. Und Chris sagt dann, ja, genau. Also ihm wurden immer wieder Informationen zugespielt und ihm wurde quasi vermittelt, was er sagen soll. Carol ist dann selbst an die Öffentlichkeit getreten und hat ganz offiziell verlauten lassen, dass sie daran glaubte, dass Chris unschuldig im Gefängnis war. Dass er das Ganze Angie nicht angetan hatte. Daraufhin wurde dann auch die Kritik in den Medien immer lauter, nachdem das alles dann publik geworden war. Und im Mai 2016 hat Chris Anwalt dann einen Antrag darauf gestellt, dass die Klage fallen gelassen wird. Da der öffentliche Druck immer größer wurde, hat die Staatsanwaltschaft dann Chris einen Deal angeboten, nachdem er zwar aus dem Gefängnis freikommen würde, aber seine Verurteilungen würden weiter bestehen bleiben und er wäre noch mindestens zehn Jahre auf Bewährung. Chris hat diesen Deal abgelehnt, was sein Anwalt dann später als sehr, sehr mutig bezeichnet hat. Ihm wurde dann ein zweiter Deal vorgeschlagen. In diesem zweiten Deal würde die Verurteilung für Mord stehen bleiben, allerdings würde die Verurteilung für Vergewaltigung fallen gelassen werden und er bekäme ein Urteil von 20 Jahren. Diese 20 Jahre hatte er zu diesem Zeitpunkt dann schon abgesessen, das heißt, er könnte dann wieder auf freien Fuß gelangen und er hätte nicht weiter die Möglichkeit, das Ganze noch einmal anzufechten. Chris entschied sich dann dafür, diesen Deal anzunehmen. Er sagte, seine Familie und seine Freunde wollten eigentlich, dass er komplett freigesprochen wird, aber er wollte einfach nur unbedingt aus dem Gefängnis raus und er war bereit, diese Verurteilung für Mord weiter stehen zu lassen und weiter als Verurteilter zu gelten, nur um einfach wieder mit seiner Familie vereint sein zu können. Am 22. März 2017 wurde das Ganze vor Gericht dann offiziell. Carol wandte sich hier noch einmal direkt an Chris und sagte ein paar Worte. Sie hat ihm gesagt, dass er auf keinen Fall jetzt bitter sein solle, dass sein Leben jetzt in seiner Hand liegen würde und es quasi darauf ankäme, welchen Weg er wählen würde für sein Leben. Die Medien haben das Ganze dann auch noch einmal aufgegriffen. Es gibt einige Fotos davon, wie er dann aus dem Gefängnis kommt und Fotografen haben ihn sogar verfolgt bis zu einem Restaurant, wo er mit seiner Mutter war, um ein Steak zu essen und er sagt, dass das Ganze sehr unangenehm für ihn war, weil er seit 20 Jahren nicht mehr mit einem Messer gegessen hatte, weil das natürlich im Gefängnis verboten war und er quasi vor laufender Kamera lernen musste, wie man sich das Essen klein schneidet. Im Sommer 2017 wurde dann ein neuer Polizeichef im Idaho Falls Police Department eingesetzt. Sein Name war Bryce Johnson. Und er sagt, dass er sich eigentlich auch sehr früh mit Carol Dodge in Verbindung gesetzt hat. Auch er wollte sich mit dem Fall von Angie noch einmal genauer auseinandersetzen und besonders eben auf diese DNA zu sprechen kommen und noch einmal versuchen, irgendwie herauszufinden, wessen DNA das war. Die Polizei wandte sich dann an einen Betrieb mit dem Namen Paraborn Nanolabs. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die aus vorangegangenen Videos. Paraborn erstellte einen Snapshot. Das heißt, sie nahmen die DNA, die die Polizei ihnen vom Tatort zur Verfügung stellte und konnten anhand dieser DNA ein Bild erstellen davon, wie diese Person ausgesehen haben muss. 
Einschätzungen zur Augenfarbe, Haarfarbe, zur Gesichtsform, dazu, ob die Person Sommersprossen hatte oder nicht. Und dieses Bild zeigte den potenziellen Täter im Alter von ungefähr 25 Jahren mit einem durchschnittlichen BMI. So macht Parabon das immer. Sie haben eigentlich immer ein Bild von der Person rund um die 25. Im November 2018 wandte man sich dann an eine weitere Expertin, die ebenfalls bei Parabon arbeitete. Ihr Name war C.C. Moore. Sie arbeitete im Bereich der genetischen Genealogie. Das heißt, dass sich die DNA-Analysen angeschaut werden und eben die Abstammung zurückverfolgt werden soll oder auch gerade der Verwandtschaft zwischen Personen. Sie nahm diese DNA-Probe vom Tatort an, obwohl sie dann auch später gesagt hat, dass diese DNA-Probe wohl keine besonders gute Qualität mehr hatte zu dem Zeitpunkt, als sie sie bekam und dass sie sich nicht sicher war, ob das Ganze überhaupt funktionieren würde. Sie hat dann trotzdem diese ganzen Daten hochgeladen auf einer Datenbank mit dem Namen GED Match. Auch von der habt ihr vielleicht schon gehört, das ist eine Datenbank, bei der Personen, die zum Beispiel Ancestry.com nutzen, die ihre DNA schon hochgeladen haben, schauen können, ob sie entfernte Verwandte über diese Plattform finden. Das heißt, die Daten von anderen Leuten werden mit ihren Daten abgeglichen, um zu gucken, ob es da vielleicht eine Verwandtschaft gibt. Und genau so wurde die Plattform auch von CC Moore genutzt. Sie diente der Suche nach Verwandten, wenn auch entfernten Verwandten, vom Täter. Und all diese Personen, bei denen eine Verwandtschaft nachgewiesen werden konnte, wurden dann ebenfalls genauer untersucht und es wurde ein großer Stammbaum erstellt, der zurückgeführt werden konnte auf ein Ursprungsehepaar, die quasi an der Spitze von diesem Stammbaum standen. Und dann konnte anhand von Geburtsurkunden und Sterbeurkunden und so weiter ein riesengroßer Stammbaum erstellt werden, den man dann durchgehen konnte um zu sehen, wer der Täter war. Also wirklich ein sehr, sehr komplexes System. Über diesen Stammbaum konnte C.C. Moore dann herausfinden, dass der Täter wahrscheinlich ein Enkel oder ein Urenkel gewesen sein musste von einem Mann mit dem Namen Clarence Ussery. Über Geburtsurkunden und Sterbeanzeigen konnte sie dann herausfinden, welche Männer aus diesem Stammbaum 1996 in dem Alter von Angies Mörder gewesen sein könnten. Sie fand sechs Männer, auf die das Ganze zutreffen könnte. Einer von ihnen hatte in Idaho gelebt. Dieser Mann wurde dann von den Polizisten beschattet, bis sie es endlich schafften, sich von ihm eine DNA-Probe zu besorgen und diese zu testen. Allerdings sollte das Ergebnis niederschmetternd sein. Der Mann war eindeutig nicht der Täter und auch die anderen fünf Männer konnten ausgeschlossen werden. Für C.C. Moore war das Ganze natürlich ein schwerer Schlag. Sie war sich sicher gewesen, dass einer dieser sechs Männer für Angies Tod verantwortlich gewesen war. Und sie hinterfragte jetzt ihre komplette Arbeit. Sie ging nochmal den ganzen Stammbaum zurück und stieß wieder auf etwas, das ihr vorher schon in der Recherche seltsam vorgekommen war. Ein Mann aus diesem Stammbaum war eine sehr kurze Zeit mit einer Frau mit dem Namen Linda verheiratet gewesen. Für die Ehe waren keine Kinder verzeichnet, aber Cece dachte, dass möglicherweise ein Kind aus dieser Beziehung der Täter hätte sein können. Zunächst konnte nicht herausgefunden werden, was mit Linda geschehen war. Und dann fanden sie eine Sterbeanzeige in dem Archiv einer sehr kleinen Bibliothek, diese Sterbeanzeige war die einer Frau mit dem Namen Helen Darnell, Lindas Mutter. Und in dieser Sterbeanzeige wird auch Linda aufgeführt. Sie war Helens einziges Kind, ihre einzige Tochter. Und dort wird sie aufgeführt mit Linda Drips. Das heißt, sie hatte erneut geheiratet. Es konnte dann herausgefunden werden, dass Linda tatsächlich schwanger gewesen war, als die erste Ehe auseinandergegangen war von ihrem ersten Ehemann. Sie hatte kurz darauf wieder geheiratet, einen Mann mit dem Nachnamen Drips, und hatte dann einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn hatte dann den Nachnamen seines Stiefvaters bekommen und hatte auch nie wirklich Kontakt zu seiner echten Familie gehabt. Der Name dieses Mannes war Brian Lee Drips. Er hatte 1996 in Idaho Falls gelebt. Er lebte immer noch dort und die Polizei beschattete ihn dann zwei Tage lang, bis er am 10. Mai einen Zigarettenstummel fallen ließ, den die Polizei dann aufsammeln konnte und von dem sie DNA-Spuren entnehmen konnten. Am Samstag, den 11. Mai 2019, nachdem über 100 DNA-Proben genommen und verglichen worden waren, konnte offiziell festgestellt werden, dass die DNA-Probe von Brian Lee Drips mit der vom Tatort übereinstimmte. Er war der Täter. 
der Mörder von Angie Dodge, zumindest was die DNA-Experten anging und die Ermittler. Brian Drips wurde am 15. Mai 2019 dann festgenommen und des Mordes angeklagt. Er war zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt. Er hat zunächst in der Befragung komplett abgestritten, etwas mit dem Fall zu tun zu haben. Aber als die Ermittler ihn dann damit konfrontierten, dass sie seine DNA am Tatort gefunden hatten, gab er recht schnell zu, dass er es getan hatte. Er sagte, er hätte ursprünglich nur vorgehabt, Angie zu vergewaltigen, aber das Ganze wäre dann eskaliert. Er hätte ihr die ganze Zeit ein Messer an den Hals gehalten, sie hatte sich gewehrt und war dagegen gekommen und das Ganze wäre dann immer weiter eskaliert, bis er sie schließlich umgebracht hatte. Als Carol Dodge erfuhr, dass es Brian Lee Drips gewesen war, war sie verständlicherweise sehr, sehr wütend. Denn Brian Drips lebte nicht nur irgendwo in Idaho Falls, er lebte 1996 direkt gegenüber von Angie. Und ihre Mutter hatte damals, kurz nach dem Mord, den Ermittlern gegenüber immer wieder darauf bestanden, dass seine DNA genommen werden sollte, dass man sich ihn genauer angucken sollte. Aber die Ermittler hatten das alles abgetan und ihr gesagt, Carol, lass uns unseren Job machen, wir kriegen das schon hin, misch dich nicht so in die Ermittlungen ein. Das heißt, laut Carol hätte der Fall schon vor Jahrzehnten gelöst werden können, wenn man ihr einfach zugehört hätte und direkt seine DNA genommen hätte. Sein Gerichtsverfahren ist für den Juni 2021 angesetzt und er hat auf nicht schuldig plädiert. Im Juli 2019 kam es dann auch endlich zur offiziellen Entlastung von Christopher Tab. Er hatte ja immer noch diese Verurteilung für den Mord stehen. Das wurde dann alles komplett aufgehoben. Er wurde quasi komplett freigesprochen und er hat sich dann im Gerichtssaal noch einmal bedankt bei allen, die sich für ihn eingesetzt haben, aber ganz besonders bei Carol. Er hat sie in seiner Ansprache als seine zweite Mutter bezeichnet und gesagt, wenn sie sich nicht so sehr in diesen Fall involviert hätte, dann hätte es für ihn auch überhaupt gar nicht so ausgehen können, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Und am Ende haben Carol und er sich auch noch mal fest in die Arme genommen und Carol hat auch gesagt, dass sie sehr glücklich ist, dass Chris' Mutter ihn jetzt wieder hat. Mittlerweile ist Chris auch verheiratet und hat einen festen Job. Laut meiner Recherche ist es wohl auch Chris' Plan gewesen, die Stadt Idaho Falls zu verklagen für das, was mit ihm passiert ist. Allerdings konnte ich da bisher nicht herausfinden, ob das schon sehr viel weitergekommen ist. Ihr habt euch vielleicht gefragt in dem Video, warum ich die ganze Zeit nur davon erzählt habe, wie sehr Carol sich dafür eingesetzt hat, dass der Fall gelöst wird. Angies Vater ist schon 2004 verstorben und konnte deswegen nicht miterleben, wie der Fall gelöst wurde. Carol hat dann ein Projekt gestartet mit dem Namen Five for Hope. Alle Gelder, die dort gespendet werden, gehen direkt in die Lösung von Cold Cases, also von den Fällen, die weiterhin ungelöst sind. Die Gelder werden unter anderem in die Entwicklungen von neuen Technologien gesteckt, um zum Beispiel diese DNA-Forschung ein bisschen voranzutreiben. Das war der Fall von Angie Dodge, ein Fall, der nach Jahrzehnten endlich aufgeklärt werden konnte mit Hilfe von diesen DNA-Analysen und auch wieder mit der Hilfe von diesen Plattformen, diesen DNA-Datenbanken, von denen wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben in den Videos. Da würde mich mal sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Ich hoffe, das war für euch überhaupt nachvollziehbar, was ich euch da erzählt habe, denn es ist doch ein sehr komplexer Fall. Ich hoffe, das Video ist jetzt auch nicht zu lang geworden. Und vor allem hoffe ich, dass ihr mir da folgen konntet, aber schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ob das nachvollziehbar war oder ob ich euch an irgendeinem Punkt einfach verloren habe, weil es ein bisschen zu wirr wurde. In diesem Fall, finde ich, sieht man wieder ganz deutlich, wie sehr die Mutter Carol sich eingesetzt hat, dafür, dass der Fall endlich aufgeklärt wird, dass sie einfach nicht locker gelassen hat, obwohl jemand ja schon verurteilt war. Sie wusste, das ist nicht die ganze Geschichte und sie wollte das Ganze nicht loslassen, bis sie wirklich dahinter gekommen ist, was passiert ist. Und da habe ich wirklich den größten Respekt davor, dass man da so viel Energie noch schafft, reinzustecken, trotz der ganzen Trauer, die mit dem Ganzen verbunden ist. Und ich hoffe für sie wirklich, dass es dann spätestens nächstes Jahr komplett abgeschlossen sein kann und sie sich endlich einfach nur noch der Erinnerung an ihre Tochter hingeben kann und nicht immer, immer weiter kämpfen muss dafür, dass es Gerechtigkeit gibt. Ja, was sagt ihr zu dem Fall? Was haltet ihr von dieser ganzen DNA-Geschichte? Da haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Da gibt es ja immer so ein bisschen zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich die Tatsache, 
dass dieser Fall jetzt augenscheinlich gelöst wurde. Er wurde ja noch nicht schuldig gesprochen, aber es scheint alles dafür zu sprechen, dass sie den richtigen Täter jetzt haben. Und dann aber natürlich auf der anderen Seite Leute wie Mike, die einfach damit reingezogen wurden und verdächtigt wurden, obwohl sie es am Ende gar nicht getan haben. Oder der eine der sechs Männer, die dort verdächtigt wurden, der in Idaho lebte, von dem man sich dann klammheimlich DNA besorgt hat. Da steht ganz häufig in letzter Zeit auch der Datenschutz und der Persönlichkeitsschutz in der Diskussion. Wie steht ihr zu dem Ganzen? Das würde mich mal sehr interessieren. Bitte diskutiert respektvoll miteinander darüber in den Kommentaren. So komplex und kontrovers dieser Fall auch ist, es ist wichtig, denke ich, nicht aus den Augen zu verlieren, dass hier ein Mensch sein Leben verloren hat und das ist Angie und sie war unglaublich jung noch. Sie hatte ihr ganzes Leben vor sich und was ihre Mutter und ihre Freunde so erzählt haben, scheint sie auch ein Mensch gewesen zu sein, der sich wirklich gut hätte durchschlagen können im Leben, der wahrscheinlich viel erreicht hätte. Und ich hoffe wirklich für die Familie, für ihre Brüder, für ihre Mutter, dass sie jetzt langsam ein bisschen zur Ruhe kommen können, wenn dann das Gerichtsverfahren durch ist. Das ist ja dann auch nochmal eine starke Belastung für die Familie und dass sie dann einfach ein bisschen zur Ruhe kommen können und ähm, ja einfach bei der glücklichen Erinnerung bleiben können, die sie noch an Angie haben und das Ganze dann auch weitervermitteln können an ihre Nichten und Neffen. Ja, das war's mit dem heutigen Video. Wie gesagt, lasst mich eure Meinung dazu gerne unten in den Kommentaren lesen. Ich hoffe, dass dieses Video für euch interessant war. Wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr, wenn ihr dem einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann seid ihr auch herzlich eingeladen, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr möchtet. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ich hoffe sehr, dass wir uns dann alle beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.